Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das Marina Bay Sands in Singapur. Und damit, yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Hoteltest. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ich hatte so einen geilen Spot, um dieses Intro eigentlich zu drehen, für dieses kranke Hotel dort hinter mir. Das Problem ist nur, hier ist heute so ein Nationalfeiertag und es ist alles abgesperrt. Deswegen muss ich es jetzt von hier aus mal eben machen. Hinter hier seht ihr das Marina Bay Sands, das bekannteste Hotel hier und auch, ich denke mal, eigentlich das teuerste. Ihr seht hier bestimmt jetzt noch Aufnahmen eingeblendet, das sieht wirklich krass aus. Also dieses Gebäude ist unfassbar heftig. Soweit ich weiß, wurde das für 5,5 Milliarden US-Dollar gebaut und sehr viele von euch haben mir auch auf Insta geschrieben, dass ich das unbedingt testen muss. Das habe ich gemacht. Wir sind da eingecheckt. Es war absolut geisteskrank. Das lag aber auch daran, weil ich komischerweise ein Upgrade bekommen habe. Ich habe sehr viele Fragezeichen, muss ich sagen, die ich immer noch nicht ganz beantworten kann, weil ich habe das kleinste Zimmer gebucht, einfach über so eine Trip-Irgendwas-Seite. 780 Euro habe ich dafür bezahlt und am Ende kam was raus, was ich nicht verstehe. Aber gut, gestern bin ich hier angekommen, da springen wir jetzt hin und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, es wird wirklich sehr interessant. Let's go! Ich frage mich jetzt gerade, wie ich da eigentlich reinkomme. Also ob das Gebäude das ganze Hotel ist oder nur teilweise. Ich werde den Eingang schon finden. Shoppes at Marina Bay Sands, also falsch bin ich auf jeden Fall schon mal nicht. Jetzt bin ich zumindest schon mal fast davor. Alter, ist das riesig, Mann. Das kommt mal. Ich, zum Glück habe ich eine Weitwinkelkamera. Es ist so groß. Das Marina Bay Sands Hotel in Singapur ist ein ikonisches Wahrzeichen, das für seine spektakuläre Architektur und luxuriöse Einlimmigkeit bekannt ist. Das Hotel besteht aus drei 55-stöckigen Türmen, die von einer schiffsförmigen Dachterrasse, dem Sky Park, verbunden werden. 2010, für über 5 Milliarden Dollar fertiggestellt und eröffnet, bietet das Hotel unfassbare 2561 Zimmer und gehört zu den größten Hotels weltweit. So, da steht's schon mal. Hotel in Sky Park. Junge, was geht denn hier ab? Als wenn die alle ins Hotel wollen. Ah ne, da ist wahrscheinlich noch eine Bar oben. Hotel? Check me in. Yes. Also das muss man hier wirklich erstmal finden. Ich hoffe, das ist jetzt hier links. Die Hotel. Yes. Hello. How are you? Oh, okay. I'm good, thank you. Um, I've made reservation. I give you my passport. I buy a credit card, please. Hier haben wir meine Karte, Leute. Ich komme gerade von Tower 1. Habe jetzt in Tower 3 eingecheckt. Und jetzt muss ich wieder zurück zu Tower 2. Das heißt, das Hotel ist anscheinend komplett einmal hier rüber. Das ist ja riesig. Das kann man gar nicht beschreiben, wie groß das ist. Wie viele Zimmer haben die hier bitte? 5000? Direkt mal vorweg, ich habe wieder ein Upgrade bekommen. Aber was das für ein Upgrade war, das habe ich in diesem Moment noch überhaupt nicht gecheckt. Erstmal musste ich dann auch auf den 48. Stock kommen, was gar nicht mal so einfach war. Zunächst ging es auf den 22. Dort ist dann so eine Brücke und man kann umsteigen und von dort aus bis in den 40. fahren. Ey, es war wirklich noch nie so kompliziert ein Zimmer. Zu finden. Aber halt nicht bis in den 48. Ich habe dann zum Glück diesen Mitarbeiter getroffen, der mir gesagt hat, dass mein Zimmer in dem neuen VIP-Bereich des Hotels sei. Er hat mich dann bis zu meinem Zimmer begleitet und als ich da reinkam, war erstmal alles voll mit irgendwelchen Menschen. Oh, so many people. Yes, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Yeah. Sorry, sir, if you get, because we, we try to inspect the room as soon as okay. possible when you're hey, there. So. Nice to meet you. So from the bedside, uh, we, we do have the wireless charger on the table. Okay. So you just have to tap it, uh, tap the picker. Uh, the phone on the day. Okay. And from the phone, uh, you can reach us anytime at dial zero. Yeah. Ich muss jetzt mal auch mal ehrlich sein. Ihr habt es ja schon oft kommentiert. Ich kann mir hier jetzt auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, auch wenn ich es irgendwie nicht ganz checke, dass es Glück ist. Weil als wenn die mich, wir sind jetzt hier ganz oben im VIP-Bereich dieses Hotels, dieses Zimmer hier, wird hundertprozentig pro nach mindestens 2000 Euro kosten. Ich werde es gleich mal nachgucken. Man hat hier Butler Service und ich habe ja das kleinste Zimmer gebucht, nicht mal über die Portale, wo ich sonst buche. Das hatte nichts mit meiner American Express Kreditkarte oder irgendeinem Status zu tun, sondern einfach über so ein Travel-Portal, wo ich am meisten Punkte sammeln konnte über Payback. Und ich war ja auch noch nie hier. Deswegen kann ich mir vielleicht schon vorstellen, dass sie manchmal Namen googeln und bei mir vielleicht gesehen haben, dass ich so Hoteltests mache und mich deswegen hier jetzt hingeschickt haben. Weil mit sowas habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich bekomme hier jetzt ein kleines Zimmer. Das Hotel ist nice und ich kann hier so alle Areale mal abfilmen und das euch zeigen. Ich wollte hier auch rein wegen der Architektur und weil es halt dieses Aushängeschild ist von Singapur. Aber schaut euch mal dieses Zimmer an und Singapur ist wirklich verdammt teuer. Komm, ich gucke das jetzt mal nach. Ich habe jetzt mal gegoogelt, dieses Zimmer kommt dem am ähnlichsten. Allerdings finde ich mein Zimmer so gar nicht online. Das liegt eventuell daran, weil es komplett neu ist. Sie haben ja gesagt, diese Zimmer wurden durchrenoviert. Und bei dieser Premier Suite steht nicht mal was von Butler Service. Hier waren, also das habe ich wirklich noch nie erlebt, hier waren einfach drei Leute drin, die irgendwie mir das alles erklären wollten. Und dieses Zimmer liegt jetzt bei 2480 
Singapur Dollar pro Nacht, was 1721 Euro wären. Bin mir ziemlich sicher, dieses Zimmer wird also ähnlich teuer sein. Und dafür, dass ich 780 bezahlt habe, kann man ja nicht meckern, ne? Und schaut mal hier, hier steht auch noch Welcome to the Pacer Collection Marina Bay Sands. Experience the new Pacer Sky Residence. Ach so, reserviert für unsere meist gewertschätzten Gäste. So Leute, so sieht übrigens hier der Flur aus. Alles wirklich sehr schön und der Flur hier oben sieht auch noch mal anders aus. Also ich war ja erst komplett falsch und musste dann noch mal einen anderen Aufzug nehmen, aber um das hier erstmal zu finden, ist wirklich verrückt. Das hier ist jetzt meine Zimmernummer 4886. Wir gehen jetzt mal rein. Das Hotel hat übrigens insgesamt 3000 Zimmer. Das muss man sich mal vorstellen, was das... Das ist auf jeden Fall das größte Hotel, in dem ich je war. Und wir machen jetzt natürlich mal eben die Roomtour. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ich freue mich sehr, weil ich habe mir vieles hier selber noch nicht angeschaut. Deswegen starten wir mal rein. Ich finde dieses Zimmer einfach nicht online, ne? Keine Ahnung. Anscheinend sind die so neu. Ich bin vermutlich einer der ersten Gäste hier, dass die noch nicht online gelistet sind. Kein Plan. Ich schätze mal, wir haben hier so ungefähr 70 Quadratmeter. Fangen wir mal hier rechts an. Hier haben wir direkt schöne Bademäntel. Davon werde ich mir gleich einen... Ach, das sind sogar... Guck mal. Der ist nochmal dicker hier, der hintere. Seht ihr das? Sieht man das auf der Kamera? Ich glaube schon. Davon werde ich mir gleich einen überschmeißen und oben auf den Pool gehen. Das soll wohl richtig cool sein da oben. Und deswegen ist das Hotel auch so bekannt. Hier haben wir die Toilette. Ja, schön. Selbst hier gibt es irgendwie kleine Amenities. Und hier kann man sich sogar die Hände waschen. Schöne Toilette. Sogar mit Spiegel hier. Habe ich nichts dran auszusetzen. Spiegel haben sie hier auf jeden Fall auch einige installiert. Hier haben wir auch noch einen. Hier ist übrigens diese, ja, ist eine Garderobenecke. Da unten haben wir dann... Ach so, das sind hier die Latschen vom Hotel. Ja, muss ich sagen. Sieht ganz nett aus. Fühlt sich auch gut an. Und das andere? Ach so, und hier haben wir die nochmal in schwarz. Ja, die sind größer. Ja, die werde ich auch gleich brauchen. Hier kommen wir ins Badezimmer. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier einen... Großes Badezimmer, richtig modern, super clean, alles schön eingerichtet. Also so könnte ich mir auch mein Badezimmer, wenn ich irgendwann mal ein eigenes Haus habe, vorstellen. Einfach geil. Gehen wir mal in die Dusche. Das Ding ist, bei diesen Luxushotels, ne, man braucht immer erst ein bisschen, um die Dusche zu verstehen. Das sind hier jetzt schon wieder 20 Knöpfe. Da musst du erstmal herausfinden, wie das angeht. Ah, super. Hab's gefunden. Perfekt. Wir haben hier oben aber auch eine Regendusche. Ich bin mal gespannt, wenn ich später duschen gehe. Aber... Wird mir bestimmt gut gefallen. Leute, schaut euch mal die Dusche an. Sogar hier mit Massagefunktion. Also das ist echt cool. Und hier eine Badewanne. Kann man sich schön reinsetzen. Kann man hier noch irgendwie, weiß ich nicht, seinen Laptop draufstellen oder meinetwegen auch was essen. Amenities liegen auch dabei. Showercap, Seife, paar Tücher, Badesalz, so ein Badestein. Und Badesalz. Mhm. Und wenn man Bock hat, kann man sogar Fernsehen gucken. Ist das Touch? Nee. Hallo. Wie steuert man das? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da muss man auch erstmal finden. Hier ist eine Fernbedienung. Ah, genau. Und jetzt haben wir hier das gleiche Bild wie auch auf dem Fernseher. Ich finde, so Fernseher an Badewannen sind wirklich unnötig. Ich brauche es zumindest nicht und bin auch froh, wenn ich mal nicht auf dem Bildschirm starren muss. Hier haben wir noch einen Bademantel hängen und dann halt hier einmal zwei verschiedene Waschbecken. Eins hier, eins äh, da vorne und hier noch weitere Amenities. Einmal Mundspülung. Das ist einfach nur ein Becher, ein paar Handtücher. Die Seife habe ich gerade schon verwendet. Irgendwie so Wolleproppen. Und hier noch für die Ohren sauber machen. Wunderschön. Das ist wahrscheinlich nur ein bisschen was für den Geruch. Und Body Lotion. Und hier haben wir das gleiche nochmal. Ne? Ja, also ich muss sagen, tolles Badezimmer. Gefällt mir, wie gesagt, richtig gut. Aha, hier ist noch mehr. Ja, das habe ich nämlich auch schon vermisst. Zahnpasta, Rasierer, Nagelkit. Das hier ist ein Schwingspiegel, glaube ich. Und ein Föhn. Hier kann man sich draufsetzen und hier haben wir wahrscheinlich das gleiche nochmal. Ja, auch wenn ich nur alleine da bin. Aber dieses Zimmer ist ja für zwei Personen. Und so wie ich es verstanden habe, dürfte auch noch jemand Drittes auf der Couch pennen. Ja, also wer heute Nacht in Singapur noch ein Zuhause braucht. Ja gut, wenn das Video online kommt, bin ich schon längst wieder zu Hause. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Zimmer. Ich glaube, ihr habt es schon gesehen, zumindest den ersten Eindruck. Und ich kann nur sagen, das Zimmer gefällt mir richtig, richtig gut. Diese ganzen b 
viel weiß. Das ist echt mein Stil und es ist ein richtig schönes, modernes Zimmer. Beim Raffles Hotel, wo ich ja hin und weg war, ging es ja auch in die Richtung, aber da hattest du halt noch diesen pompösen Luxus überall. Das ist hier ein bisschen dezenter. Natürlich ist sicherlich alles sehr teuer, keine Frage, aber over the top, in your face, hier, alles ist so teuer. Versteht ihr, wie ich meine? Das Bett ist auch sehr groß und ich glaube, wirklich auch unfassbar bequem. Das ist ein geiles Bett. Tolle Kissen. Hier freue ich mich, später drin zu schlafen. Und jetzt machen wir mal weiter mit dem Bereich hier, wobei es einmal auch noch hier um die Ecke geht. Ich glaube, das habe ich noch nicht gezeigt. Hier haben wir aber auch einfach nur einen Spiegel nochmal und ja, so ein paar weitere Spiegel. Äh, so sieht das ja aus, ne, wenn man einfach geradeaus durchläuft von hier aus. Und hier kannst du irgendwas ablegen. Habe ich nichts. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und jetzt ähm, starten wir mal hier mit diesem riesigen Fernseher. Das ist wirklich ein, müsste ein 75 Zoll Fernseher sein. Also 192 cm Diagonale. Riesenteil. Ich habe so einen zu Hause, aber eigentlich schon zu groß. Hier sind ein paar Kabel. Ja, schön. Du kannst direkt eine Postkarte von hier verschicken. Boah, geil. Schaut mal. Das sieht schon schön aus. Die nehme ich vielleicht mit. Und hier haben wir dann Schubladen, wo eventuell nichts drin ist. Doch, hier ist was drin. Aha, hier haben wir einmal den Safe. Das ist auch cool. Ich habe noch nie einen Safe in der Schublade gesehen. Und das war es dann aber vermutlich. Ja, hier so ein kleines Kunstwerk. Oh, das ist schwer. Und ein paar Bücher über Singapur. Weiter rechts ist dann hier die, die Spirituosen-Ecke. Vakuda Negroni. Achso, das ist ein fertiger Cocktail. Was kostet denn der? Muss ich gleich mal nachgucken. Eis muss ich wahrscheinlich bestellen. Worauf ich mal gespannt bin, eigentlich bekommt man ja bei solchen krassen Zimmern dann auch immer noch eine Flasche Champagner aufs Zimmer geliefert mit so ein paar Snacks. Zumindest, wenn ich das über meine Wege buche. Das gilt dann oft als Willkommensgeschenk oder wie auch immer. Ob das jetzt hier auch passiert, weiß ich nicht. Aber eigentlich mit diesem Butler-Service und so, hier waren ja drei... Leute drin, die mir irgendwas erklärt haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie mir gleich noch irgendwie so ein paar Sachen liefern, als schön, dass du da bist mäßig. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Und hier weiter drunter haben wir noch mehr zu trinken. Ja, man kann sich hier auf jeden Fall ordentlich wegknallen, habe ich aber nicht vor. Wenn ich das hier alles trinken würde, wäre ich wahrscheinlich nochmal 500 Euro los. Und hier geht's weiter mit der Minibar. Ein Käffchen habe ich mir gerade schon gemacht. Schaut euch mal diese Auswahl hier an. Das sieht schon geil aus, ne? Zwölf verschiedene Kaffeekapseln. Hier auch noch so ein bisschen Tee. Das haben sie schon schön gemacht. Das hier ist, glaube ich, mit bei. Das sind ein paar Snacks. Ja, so pralinenmäßig. Hm. Lecker. Das hier würde 20 Singapur Dollar kosten. Also geht eigentlich so. Ich hätte viel mehr gedacht. Ich muss sagen, die Preise finde ich sogar echt im Rahmen. Ein Bier, auch 10 Singapur Dollar. Ungefähr, also 6,90 Euro. Also ich habe jetzt auf jeden Fall eher so mit 12 Euro für das Bier gerechnet. Wasser ist natürlich umsonst. Kommt hier in diesen Fossflaschen. Muss man auch darauf achten, dass man hier immer genug trinkt. Und ja, hier haben wir noch weitere Snacks. Wirklich eine tolle Minibar. Also das ist schon allererste Sahne hier. Und alles so neu. Ich, es fühlt sich an, als wäre ich hier gebucht worden, um der erste Gast in diesem Zimmer zu sein. Ohne Witz. Aha, nee, das wollen wir nicht. Wie wäre es denn hier mit dem Tigerbier? Oh, schön. Und hier haben wir noch einen Asashi Super Dry. Hier geht's weiter mit... Oh, guck mal, hier kannst du dir so Rahmen machen. Was ist das hier alles? Das ist interessant. Ein paar Schipse. Tempura Chili Crab, auch weil die muss ich eigentlich mal probieren. Ich glaube so ungefähr 3 Euro, das geht auch. Boah, Boah die stinken voll nach Fisch. Schaut euch das mal an. Ne, ist nicht meins. Die 3 Euro haben sich nicht gelohnt. Weiter geht's hier mit diesem tollen Sessel mit Fußlehne. 
wirklich sehr bequem. Und da muss ich sagen, ist eigentlich fast so bequem wie mein neuer Flexi-Spot-Stuhl zu Hause. Den zeige ich euch mal eben. Mein Gott, ist das ein Stuhl. Warum es sich gerade absolut lohnt, sich einen Tisch, einen Sessel, einen Stuhl, was auch immer von Flexi-Spot zu besorgen, das erkläre ich euch sofort noch. Oh, herrlich, Leute. Aus Singapur, direkt hier in mein Wohnzimmer. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich besser finde. Das Hotelzimmer in Singapur oder mein Wohnzimmer. Ich fühle mich hier so wohl und das natürlich auch wegen meinem neuen Flexi-Spot Lotus XC6. Schaukelt leicht, man kann hier die Füße hochlegen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Transfer-Update im Fernsehen. Hier kann man einfach super seine Batterie aufladen. Kommt in zwei Paketen an, super schnell aufgebaut. Das Ding kann man natürlich auch um 360 Grad drehen. Und Flexi-Spot hat gerade achtjähriges Jubiläum. Das heißt, es gibt einmal sowieso bis zu 45% Rabatt auf viele Flexi-Spot-Produkte. Und ich blende es euch hier mal ein, Überraschungsrabatte jeden Mittwoch auf beliebte Artikel von Flexi-Spot. Auf jeden Fall geile Aktionen den ganzen August über. Das heißt, wenn ihr irgendwas braucht für euer Büro, euer Wohnzimmer, ein Geschenk, was auch immer, dann schaut da mal rein. Ganz oben erster Link in der Videobeschreibung. Ich lehne mich jetzt hier noch zurück, schaukeln ein bisschen und wir machen weiter mit dem Marina Bay Sense Hotel. Und hier haben wir dann einmal den Tisch mit dem Sofa, worauf jemand noch schlafen dürfte wohl. Und dann halt dieser wirklich geile Ausblick. Hey, was ist das für ein Ausblick? Der beste Ausblick, würde ich sagen, den ich in meiner ganzen Hotelkarriere, die noch nicht so lange geht, hatte. Aber wir hatten Tokio, Dubai, Doha... London, Berlin, München und es wird noch ganz viel kommen. Klar, London war auch super und Tokio war auch cool. Aber dieser Ausblick, das ist nochmal was anderes, finde ich. Du hast hier einmal diesen See, dann hast du diese tollen Hochhäuser und es sieht überall nach Leben aus, finde ich. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Das hat man halt in Doha oder Dubai nicht so ganz immer. Hier unten ist gleich eine Lichterschau, die soll wohl ziemlich cool sein. Mir wurde empfohlen, nach unten zu gehen, aber ich glaube, ich gucke mir die von hier oben an. Und wenn man hier runter schaut, ist es auch ganz schön hoch. Ne? Wir sind hier im 48. Stock. Und damit ist es auch das höchste Hotelzimmer, in dem ich je übernachtet habe. Und wie gesagt, der City Bayview, den wir hier haben, der ist nochmal beliebter als der Blick zur anderen Seite, wo dann halt das Meer ist. Und ich glaube, das wird hier später auch unfassbar geil aussehen. Ich glaube, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ich habe noch was vergessen, natürlich. Es ist klar, wir sind hier in Singapur. Und hier ist alles super modern und technologisch fortgeschritten. Da kann Deutschland wirklich einpacken. Hier haben wir einmal eine Musikbox, Handyladefläche Nummer 1, Nummer 2, da drüben sind auch Nummer 2. Und jetzt passt mal auf, auch hier das Tablet. Wir haben hier ein iPad. Schaut euch mal das Tablet hier an. Ich kann es, glaube ich, auch auf Deutsch stellen. Nein, kann ich nicht. <lacht> Egal, brauche ich auch nicht. Hierüber kann man das ganze Zimmer steuern. Dim, Right. Gardinen kann man auf und zu machen und auch die Klimaanlage geht einfach über dieses Tablet hier. Das finde ich schon cool. Man kann es natürlich auch abnehmen. Ups. Und natürlich auch In-Room Dining. So, da muss ich hier einmal scannen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mache. Essen werden wir natürlich irgendwo im Hotel hier. Muss mal gucken, wo ich da am besten hingehe. Aber jetzt geht es erstmal auf das Deck ganz oben, was wirklich cool aussieht. Ihr habt es ja schon von außen gesehen. Da werde ich ein bisschen schwimmen gehen. Der Pool soll wohl richtig cool sein. Ich bin gespannt, das wird sicher cool. Also, bis gleich. Pool ist over. Ich habe gerade geduscht und jetzt ist draußen die Lichtershow angefangen. Das ist ziemlich bekannt hier und zieht jeden Tag tausende Touris an. Und von da unten hätte ich sicher einen noch besseren Blick drauf. Aber von hier oben, also wenn ich jetzt schon die Chance habe, das von hier zu gucken, gucke ich es natürlich von hier privat. Ich wollte eigentlich eine Timelapse machen, habe ich verkackt. Schaut euch mal hier die Skyline an bei Nacht. Wow. Singapur, wirklich richtig, richtig toll. Und da unten haben wir die Wassershow oder Lichtershow mit Musik. Da fahren auch ein paar Bildchen lang. So, mit diesem Weitwinkel sieht es schon crazy aus, ne? Ich gehe auf jeden Fall heute noch ein bisschen raus hier, weil ich habe eben auch nur fünf Tage hier und das will ich ausnutzen. So sehen hier übrigens... ...die alten Zimmer aus. Keineswegs schlecht, keine Frage. Aber das hier ist schon auf jeden Fall ein ganz anderes Level nochmal. So, auf geht's zum Pool. Wow, das ist übrigens die andere Seite. Schaut euch mal an, wie viele Boote da liegen. Also, man merkt auf jeden Fall, dass hier ein Riesenhafen ist. Und das hier meinte ich übrigens mit diesem VIP-Bereich hier, wenn man ankommt. Also, das ist auf den anderen Stockwerken nicht so. Schaut euch das mal an. Crazy, oder? Einfach so ein Wartebereich vor den Zimmern nochmal. Wir gehen hoch. Also außerhalb von meiner Etage ist hier wirklich ganz schön was los. Ich bin jetzt oben angekommen, habe erstmal ein Handtuch bekommen und jetzt suche ich mir hier irgendwo mal einen Platz. Alter, was ein Pool. So, ich bin jetzt hier oben angekommen. Die checken jetzt, ob ich hier auch in den VIP-Bereich darf. Den gibt es hier nämlich auch. Weil wir mal gesagt, ich habe hier diese Suite bekommen. Schauen wir mal. Ah, guck mal, hat geklappt. 
two deck lounges yes, and okay. one cabana for you, sir. Okay, I will. Okay. First of all, I enter. Thank you so we much. We have a sunscreen here. Yes. And the uh, water, complimentary. Oh wow. Oh, Sprite and Coke here. Yes. The nearest toilet over here, sir. Okay. Huh? Uh, May I allow to lay out the towel for you? Um. Yes. Okay. Can I order food here? Sure, sir. Can okay. I call my colleague for assist you? Okay. Also so ganz verstehen tue ich das hier alles wirklich nicht. Ne? Ich habe jetzt hier echt einen Platz bekommen hier oben. Das ist sogar abgesperrt. Hier ist niemand. Und so wie ich es verstanden habe, kriege ich jetzt hier alles umsonst. Nur weil ich in diesem VIP-Zimmerbereich bin. Das kann doch nichts. Also irgendwie ist das alles hier komisch. Ich, ich frage mal, wenn ich auschecke, warum ich den genau bekommen habe. Äh, weil mir kommt das alles Spanisch vor hier. Das hier ist auf jeden Fall jetzt hier mein Welcome Drink. Man sieht schön aus, ne? das ist ein Mocktail, also Cocktail ohne Alkohol. Hm, mm. ah, gut. So Leute, ich bin im Pool. <lacht> also der Pool ist bestimmt 200 Meter lang. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, hier hinter geht es runter, aber also geht es natürlich auch. Aber erstmal ist hier noch so eine Safe Area. Aber wirklich ein toller Ausblick, ne? Hier ist es natürlich noch mal schöner ohne Scheibe als in meinem Zimmer. Wobei Sonnenunterschied macht das jetzt auch nicht. Ich hab gerade was zu essen bestellt. Könnte schlechter sein. So, ein bisschen was zu essen bestellt. Boah, der Burger riecht echt gut. Den lasse ich mir jetzt mal schmecken. Schaut mal hier, sieht auch wirklich sehr saftig aus. Ein paar Pommes dazu mit Ketchup. Das ist alles mit drin. <lacht> Pool ist fertig. Ey. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite hier gegangen. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Sieht das crazy aus, ohne Witz. Also das ist mal ein Ausblick. Die ganzen Schiffe, diese riesigen Containerschiffe, die da alle ankern. Das da ist der Skywalk, der ist auch bekannt. Den werde ich, denke ich, auch noch machen. Also ich denke, Singapur ist auf jeden Fall eine der lebenswertesten Städte der Welt. Leute, ich bin jetzt übrigens gerade auf der ganz anderen Seite. Und hier ist, glaube ich, so der Main Check-In von dem Hotel. Da muss man aber erstmal durchsteigen, ne? das ist ja wirklich einfach viel zu groß. Hier sieht man das Hotel nochmal bei Nacht von der Seeseite. Und hier ist dieser Sky Garden oder so. Ist auch geil. Ich schaue mir alles hier schön an. Ich war an dem Morgen beim Friseur und da habe ich zwei Deutsche kennengelernt, mit denen ich mich dann auch abends nochmal getroffen habe. Und mir wurde im Vorhinein gesagt, dass es in meinem Bereich da so eine ganz neue Whisky Bar gibt, die ich mir unbedingt anschauen muss. Und dann habe ich die mitgenommen und wir haben es uns da erstmal gut gehen lassen. Ey, es war einfach alles umsonst. Es gab die teuersten Weine, die leckersten Whiskys. Wir waren eigentlich fast die einzigen. Super cooles, nettes Personal. Die haben uns da echt tolle Sachen serviert und das war wirklich ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Dann haben wir da auch noch so Rundführungen bekommen. Es war wirklich einfach nur verrückt. How old is this whiskey? 18. 18 years, wow. So, wie schmeckt denn der 18 Jahre alte Whisky? <lacht> Cheers. So, hier exklusiver View aus dieser dubiosen Lounge hier. Der hat mir Whiskyflaschen gezeigt, die kosten 900.000 Dollar. Ich zeige euch die sofort mal, das ist unfassbar. Wo bin ich hier gelandet, Leute? Warum? Also, das ist hier wohl ganz teuer und diese ganze Wand hier ist Millionen schwer. Dieser Whisky hier kostet 900.000 Singapur-Dollar. Das musste ich jetzt einmal filmen hier. Und damit zurück bis morgen. So Leute, ich zeige euch das jetzt nochmal. Das hier sind eigentlich die ganz normalen Zimmer. Das sind hier die verschiedenen Stockwerke bis da ganz oben hin. Sieht auf jeden Fall alles sehr cool aus, keine Frage. Und ich glaube auch nicht, dass das alles ausgebucht ist. Und jetzt kommt man hier zu den Paiser Lifts. Nur für Hotel, Member oder wie auch immer. Und hier komme ich halt rein. Und ich verstehe es bis jetzt immer noch nicht, wie das sein kann. Ich bin aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ziemlich sicher, dass die meine E-Mail oder so gegoogelt haben und gesehen haben, dass ich so Hoteltests mache und mir das deswegen gegeben haben. Anders kann es einfach nicht sein. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus sonnigem Singapur. Die Sonne scheint eigentlich ganz gut durch. Und wir gehen jetzt frühstücken in... Mal wieder diese Plaza Member Lounge, also die ist wirklich krass, ich war da ja gestern Abend. Und warum auch immer ich da rein darf, kann ich jetzt natürlich dort auch wieder frühstücken gehen und muss mich nicht zwischen die tausend anderen Gäste in den Hauptfrühstückssaal quetschen, was ich natürlich mache. So, Platz genommen, das ist jetzt mein Tisch. Schöner Aussicht. Wieder auf die Bucht hier. Und so sieht es hier aus.
Also das ist schon wirklich vom aller allerfeinsten hier, mein lieber Scholli, ey. Oh, die Drinks sind auch gut. Also ich würde mal sagen, qualitativ von der Auswahl her war das wirklich das beste Frühstück. Auch das Buffet, das war der Wahnsinn. Es war sehr voll beim Frühstück. Gestern Abend in der Bar waren wir eigentlich die einzigen. Deswegen habe ich nicht so viel mitgefilmt, aber ich glaube, alles ist einmal drauf. Und da sind wir wieder. Hier habe ich auch den Anfang gedreht. Hier mache ich jetzt auch das Ende. Ich bin ausgecheckt heute Mittag. Checkout war sogar schon um 12 Uhr und habe jetzt mein Hotel gewechselt. Bin mittlerweile in einem anderen, auch ein schönes Hotel, keine Frage, aber deutlich günstiger. Ich habe am Ende noch mal gefragt, warum ich genau diese VIP-Area bekommen habe. Da waren wirklich nicht viele Menschen und ich musste auch nicht mal zur Hauptrezeption gehen, um da auszuchecken. Es kam einfach eine Frau zu mir, die hat das alles mit mir auf dem Zimmer gemacht und dann konnte ich gehen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt und sie sagte auch zu mir, ja, keine Ahnung, sie wüsste auch nicht, warum ich hier bin, habe ich halt einfach Glück gehabt. Ich habe auch mit ein paar Leuten darüber geredet, die sich auskennen und die meinten, ja, wahrscheinlich gehen wir davon aus, die tracken manchmal die E-Mails oder so und dann sind die vielleicht meine E-Mail durchgegangen, haben geguckt, was sich so dahinter verbirgt, weil die Mail sich auch so ein bisschen businessmäßig anhört, sage ich mal, und dann haben sie vielleicht meinen YouTube-Kanal entdeckt und dachten sich, ja, das nutzen wir mal und schicken den da in diesen neuen Bereich. Weil ich kann mir bei bestem Willen hier nicht vorstellen, dass ich einfach so viel Glück hatte. Dieses Zimmer war ja viel, viel, viel teurer. Dieser ganze Service eigentlich hatte ich kein Frühstück mit inkludiert. Das war natürlich alles mit drin. Die Getränke in der Bar alle mit drin. Keine Ahnung. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und was ihr so zu der ganzen Thematik sagt. Jetzt fehlt natürlich noch die Bewertung. Da muss ich aber direkt sagen, die wird sehr gut, weil ich teile natürlich meine Erfahrung. Aber ich setze das in Klammern, weil ich gehe davon aus, dass es halt nicht alles mit rechten Dingen zu. Wir hatten erstmal ein absolut geisteskrankes Zimmer, das mir ähnlich gut gefallen hat wie das Zimmer im Raffles Hotel. Also dieses Moderne, die Aufteilung und auch dieser Ausblick. Wow! Da kann man sich nicht dran satt sehen und das ist einfach ein gestörtes Zimmer gewesen. Mit dem Ausblick würde ich fast sagen, das beste Zimmer, in dem ich jemals war. Oder was meint ihr? Essen auch wirklich super, Burger hat gut geschmeckt, das Frühstück war klasse, wirklich ein Bombenfrühstück. Für mich ja umsonst, habe ich schon gesagt, die Auswahl da, es wird auch alles serviert, wenn man möchte. Insgesamt gibt es fünf Restaurants auf allen verschiedenen Ebenen. Habe ich halt nicht geschafft, mich da noch weiter drum zu kümmern, weil ich dann auch wieder auschecken musste. Aber ich gehe mal davon aus, kulinarisch kommt da jeder auf seine Kosten. Das ist natürlich äh, teuer, aber das Essen ist super. Der Service in der Bar beim Frühstück oben war super. Ich hatte ja oben auch diesen eigenen Bereich auf dem Pool für diese Member halt. Die kannten mich dann auch alle mit dem Namen und so weiter. Auch beim Frühstück wirst du mit dem Namen angesprochen, das ist schon verrückt. Also auf mich hat der Service super super gewirkt. Das wird aber daran liegen, weil ich halt in diesem Bereich war. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn man das kleinste Zimmer dort hat, was ja auch quasi 2000 Mal existiert, dass der Service da genauso gut ist. Das Essen vielleicht schon, keine Frage beim Frühstück, wobei ich auch gespannt gewesen wäre auf die richtige Frühstückshalle, die ich ja so jetzt gar nicht gesehen habe. Das muss ja riesig sein. Wie willst du denn da 3000 Leute frühstücken lassen oder noch mehr? Der Erlebnisfaktor, den ich persönlich dort hatte, war auch hammermäßig. Also wirklich auch diese Bar, wo ich da abends mit den beiden Deutschen saß, die haben sich auch sehr gefreut, dass sie sowas mal gesehen haben, muss ich sagen. Und ich, ich persönlich vor allem auch, die haben uns da so eine Whisky-Tour gegeben. Diese eine Whisky kostete einfach fast eine Million Euro. <lacht> Und er stand da einfach vor mir. Also diese, das war auch ein Erlebnis, definitiv. Und diesen Schuppen werde ich, wie ich es erlebt habe, auf jeden Fall niemals vergessen. Und ja, das preis leistungs war für mich jetzt klasse. Also Singapur ist eine extrem teure Stadt. Dieses Zimmer hätte eigentlich das Dreifache gekostet. Frühstück war dann mit bei, die Bar war mit bei. Fällt das alles weg und man landet in einem Zimmer auf dem zweiten Stock mit Aussicht zu, keine Ahnung, irgendeinem Parkhaus, dann ist das preis leistungs natürlich nicht mehr so gut. Kurzes Update noch aus dem Schnitt. Schaut mal, Leute, ich habe jetzt genau mein Zimmer hier gefunden. Ich hatte den Paiser Club Room. Dieses Paiser ist ja deren VIP-Membership, sage ich mal. Hier steht alles mit bei. 24 Stunden Butler-Service, In-Suite Check-In, VIP-Arrival und so weiter. Das Zimmer hatte wohl nur 55 Quadratmeter, aber man kann es nirgendwo buchen. Das ist so komisch. Also es steht nirgendwo ein Preis. Aber, ja, was soll ich sagen? Von mir gibt es jetzt, muss ich aber sagen, natürlich in Klammern, 9,5 Punkte weil es geht ja schon fast nicht mehr. Das ist ja der absolute Top, Top, Top gewesen von allem drum und dran. Aber Leute, merkt euch die Klammern. Immer wenn ich in Zukunft irgendwas in Klammern setze, dann heißt das vermutlich, dass ich der Meinung bin, das war alles ein bisschen komisch und die wussten, dass ich vermutlich irgendwie so Tests mache oder irgendwas auf YouTube äh, produziere dafür. Abonniert den Kanal, es kommt ja noch ein bisschen was aus Singapur. Ich mache mir jetzt noch schöne letzte Tage, bin noch drei Tage hier. Haut rein, Leute. Ciao.